через сторіччя боротьби і страждань проніс український народ свою самобутню художню культуру, чудові скарби народної творчості. Запорізька порохівниця прикрашена орнаментом, який ми зустрічаємо ще в пам'ятниках Київської осі. Гробниця Ярослава Мудрого. Яка досконалість, форми і вивершеність композиції. Орнамент на дошці для набивки тканин 17-го сторіччя і на дерев'яному посуді 18-го сторіччя. Посуд 19-го сторіччя. Яка єдність художніх смаків майстрів київських, станіславських, полтавських, чернівецьких, чернігівських, подільських. Яке життєлюбне відчуття різноманітності барв і форм щедрої української природи. Кафлі народного гуцульського майстра Бахматюка. Побутові сцени традиційно оздоблені рослинним орнаментом. Печі орнаментовані такими кафлями прикрашали покої панів та заможних гаст. Від зорі до зорі тисячі талановитих кріпачок створювали художні шедеври, що йшли у панські скрині. чужі, у наймах коси побілі, у наймах сестри і умрете. Народна творчість – це відкрита душа народу, його любов, ненависть і сподівання. Придивіться до візерунків цього килима, невідомих подільських майстрів. Народ назвав його «людські сльози». Так, зливенне життя, рекручена і тяжка солдатська муштра. І орнамент. Орнамент, в якому прихована мрія про щастя. А там, де мрія про щастя, там і лелеки. Це вони будували панські палаци і сільські церкви які сьогодні вражають нас оригінальністю і вивершеністю архітектурних форм. найкращі витвори народних умільців, щоб з висоти ними різблених алтарів проповідувати народу смиренність і покору перед панами. Ні, 
війні не вірив в Бога, а злиденне життя примушувало талановитого гуцульського майстра Юрія Шкрібляка віддавати за безцінь свої твори церкві. Он там на обрії, село на Вінничині, і похила хата старого гончара. Вже давно він відіслав свого помічника сина спати, вже давно і другі півні проспівали, та злидні є злидні. Дитяча уява шукала чогось нового, незвичайного. Це був перший оригінальний твір. Плід дитячої фантазії Івана, якого як діда і прадіда прозвали Гончаром. Його творчі поривання і талант знайшли свій прояв у відтворенні дотепних сцен життя народу. З щирістю і теплою посмішкою показано побут простих людей. І гостро, нещивно, висміяно жалюгідність і потворність пихати витаїв, панів, жандарів. Нові теми і образи приніс в мистецтво Великий Жовтині. Будьонівець Івана Гончара, Качанки Омеляна Желізняка і знов самобутні твори Івана Гончара «Білі тікають», «Пани тікають», Час. Комуністична партія і радянська влада відкрили широку дорогу майстрам народного мистецтва. З 
Все руки васильківського майстра Михайла Козленка. На наших очах відбувається диво. За хвилину безформенний шматок глини перетворюється в художній твір. Народні умільці майстерно користуються традиційними прийомами праці і новітньою технікою, яка полегшує їхню роботу. Київський майстер Дмитро Головко вносить в художні традиції минулого багато нового. Просто глина в його умілих руках оживає. Десятки років віддав улюбленому мистецтву майстер Омелян Желізняк. Так через гаряче повнення проходять керамічні фігурки, щоб назавжди зберегти форму і колорит, надані їм талантом художника. Гостра спостережливість і фантазія дозволяє талановитому майстру створити радісний казковий світ дивовижних тварин і птахів. Вони сповнені радощів життя, неповторного характеру і веселої посмішки автора. Наче чарівним пензлем Плете неповторне мережево талановита рука Поліни Цвіли, оригінального косівського майстра. Вимогливість до себе – перша запорука майстерності. Вчись же, Надів, будь гідна бабусі. В творчому натхненні народжуються нові задуми, нові прагни. Думливо шукає нові форми і опішнянський майстер Григорій Кирячок. Навіть і цей красень не зупинить його допитливої фантазії. Олександра Селюченко, потомственний опішнянський майстер унікальних форм, і тонкого гармонійного колориту в розписі. Кожен з її витворів відзначається своєрідною алегорією. Опішнянський майстер молодшого покоління Настя Пошивайло. Ці страховища навіяні яскравими дитячими враженнями від чарівних казок діда. Обпалені вогнем гончарної печі вони стануть дієвими особами народної казки. А відьма мерщів хопила телесика, та й понесла до своєї хати, приносить до хати. Сміючко, Оленко, відчини! Оленка відчинила. Відьма вийшла до хати. Натопи, Оленко, піч так, щоб каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу. Ото 
Соленка натопила піч так, що ж каміння розпадається. А тоді й каже, сідайте Лесику на лопату. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та ні, не так. Сідаю весь. Ну, то покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Тільки вона сіла, а він за лопату та й укинув її у піч. А сам з хати виліз на привисоченного Явора та й сидить там. От прилетіла відьма з гостями. Заходять у хату. А Оленки нема? Поїли добре, виходили на двір та качаються, покочуся, повалюся, а Телесик з Явора. А Оленки немає? Де це? А він знову. А Оленки немає? Що вам таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на Яворі. Кинулись до Явора. Гризуть, гризуть, зуби ламають, а гризуть. Отот Явір упаде, отот доведеться загинути. Коли це летить собі одним одне гусеня, на силу летить. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька. А воно сідай, каже. Та й підняло Телесика на крила. А тут і світанок настав, і нечисті кінець. От вам казочка, а мені публиків в'язочка. Щороку в училище прикладного мистецтва приходить обдарована молодь. Майбутні митці вчаться на кращих зразках народного мистецтва. Цей мистецький шедевр створено видатним майстром Іваном Гончаром. Зверніть увагу на неповторну єдність ліпного орнаменту та форми цієї вази. Оригінальні твори Дмитра Головка викликають захоплення відвідувачів наших музеїв і багатьох закордонних виставок. Знаманітність форм і барв яскраво передають тонке відчуття краси рідних Карпат. Опішня на Полтавщині. Багатовікові традиції в творчості сучасних майстрів набули нового життєрадісного звучання. Звичайний шматок дерева. А скільки в ньому приховано прекрасних форм, 
які бачить натхненне око митця. Під владний його руці він перетворюється на досконалий художній твір. Зворушливі своєю глибокою безпосередністю образи різдара самоука Василя Бідули, в яких відображено тяжке минуле. Андрія Сухорського. Мені тринадцятий минало. Сіяч Петра Верн. Перебення. Нових пісень співає сьогодні вільний український народ. у виробах косівських майстрів плоскої різьби Кіщука, Мегеденюка, Кореанюка. Чудового майстра гутного скла знають не тільки у Львові. Наче кришталеві виграють багатьма барвами ведмедики, вазочки, барильця, в яких знайшли яскравий вияв і вдосконалення вікові традиції майстрів гутного скла. Тільки мить, поки скло червоне, 
воно покірне волі майстра. Спритність рук і точність ока вирішують долю художнього задуму. Здається, що це просто і легко. Але скільки років упертих і наполегливих шукань, скільки праці, щоб досягти такої майстерності і легко. Щедра творча фантазія митця знайшла свій яскравий прояв і в казковому світі скляних іграшок. Богданівка на Київщині. Воно відоме далеко за межами нашої батьківщини, бо тут живе і працює народна художниця Катерина Білоку. Важко сказати, куди б погнала Катерину важка доля простої селянської дівчини в старі часи. Оця рука, рука справжнього народного митця, Дивними барвами свого пенсля оспівує красу життя трударів, відтворює на полотні яскраві кольористі квітіння, зворушливий образ живої природи і красу рідного краю. Поетичністю і пісенністю малюнку, ніби оповитого серпантом мрі, її твори викликають захоплення у Києві, Москві, у Брюсселі і в Парижі. Високо оцінив видатні заслуги Катерини Білокур в розвитку мистецтва, присвоївши їй високе і почесне звання народної художниці. З давніх давен на дверях віконицях і печах українських хат. Кілька разів на рік, щоразу по-новому, розцвітали дивні візерунки, породжені щедрою народної фантазії. Заслужений славою, Користуються роботи досвідчених майстрів розпису Параски Власенко, Тетяни Пати, Марії Примаченко, сестер Павленко. Нині відомий Майстрі декоративного розпису, колишні учні Тияни Пати, Марфа Тимченко і Віра Клименко. Вироби народних умільців все ширше входять в наше життя. Немає такої області на Україні, де не було б прославлених вишивальників. Яскра 
Яскраво і ніжна, Червона, як мак, І голуба, як небо, Українська вишивка. Вона завжди відзначалась тонким виконанням, досконалою композицією, багатством кольорів, тонів, відтінків. Її добре знають і люблять у нашій країні, і далеко за її межами. Решетирівські вишивальниці, Руки її золоті та умілі, Мабуть, і голка тому чарівна. Схоче зиму, і сніги вже білі, Сонце засвідить, і прийде весна. Майстри Діхтярівської артілі, як і інші килимарі України, створюють барвисті килими і великі декоративні панно. Наче струми перебирає ткаля нитки килима. Нитка до нитки, вузлик до вузлика, узор до узору. Із звичайної грубої вовняної пряжи створюються ніжні, тонкі малюнки українських килимів. Честь і слава рукам золотим.